దాంతో మా నాన్నకేమీ సంబంధం లేదని చెప్తాను బయట ఉన్న మా నాన్న నీ తాట ఉలిపిస్తాడు నువ్వు నోరు ముయ్యకపోతే నీ నోటి తీట నేను సాక్ష్యాలకు దొరకని మనిషి డెబ్బై మూడు కోట్లకు అధిపతి ఏమిటో ఇలా వచ్చారు చాలంజి నెరవేర్చుకున్న ఒక చాణక్య చెప్పాను కదా చాణక్య అన్నది నా పేరు చాలంజ్ చేయటం నా స్టైల్ అని చీకట్లో మర్డర్ చేయడం తప్ప మానవత్వం తెలియని ఈ చేతులు చాచి అర్థిస్తున్నాను పోలీసుల దాకా వెళ్లక ముందే పరిష్కరించుకున్నా నువ్వు ఎంత దీనంగా హీనంగా అడుక్కున్నా ఈ చాణక్య మారడు అతని నిజాయితీ మారదు నీ కొడుకును అప్రూవర్ గా మారిస్తే శిక్ష తగ్గుతుంది ఎప్రూవర్ దేహి అని చేతులు చాచినంత మాత్రాన రావణాసురుడు చావలేదు చాణక్య సీతను ఎత్తుకుపోయాడు పుత్ర భిక్షాం దేహి అని చాచిన ఈ చేతులు ఊరుకోవు నీ పీక నొక్కాలనే చూస్తే న్యాయం గొంతు ధర్మం చేతులు నీతికి ఊపిరి ఇది చాలా గట్టివి మిస్టర్ రాణా వాటిని నొక్కేయాలన్నా విరిచేయాలన్నా అంత తేలిక కాదు బిగ్ కేర్ఫా ఇదేమిటి ప్రేమతో నీకు ఇచ్చే కానుక బాగుంది నువ్వు చేసిన సాహసానికి మీ డిపార్ట్మెంట్ మెచ్చుకుని నీకు ఇస్తే నువ్వు నాకు కానుకగా ఇస్తున్నావా ఆ స్మగ్లర్స్ నేను పట్టుకోవడానికి సహకరించింది నువ్వే కదా కాబట్టి ఈ కానుకలో నీకు భాగం ఉంది చూడు ప్రేమ యాత్రలో మనసులు ఇచ్చిపుచ్చుకున్న మనం ఈ కానుకను కూడా పంచుకుందాం ఇది మన ఇద్దరి దీను మీ అరుపులు వింటుంటే థర్డ్ వరల్డ్ వార్ జరిగినట్టుంది నీ ఫేస్ చూస్తుంటే ఎయిత్ వండర్ జరిగినట్టుంది ఇది వండర్ కదా డాడీ మీకు అవార్డ్ మన కుటుంబానికి రివార్డ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ మై సార్ బంగ్లాదేశ్ వార్ జరిగినప్పుడు మేజర్ గా నువ్వు చూపించిన ధైర్య సాహసాలను గుర్తించి ప్రభుత్వం నీకు పద్మశ్రీ బిరుదిచ్చింది డాడీ అవునమ్మా పద్మశ్రీ నాగార్జున్ కంగ్రాచులేషన్ వెరీ హ్యాపీ మై డియర్ సన్ ఒక సామాన్యమైన కుటుంబంలో పుట్టి సాధారణమైన సైనికుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి మేజర్ గానే జీవన యాత్ర ముగిసిపోతుందనుకుంటున్న ఈ సమయంలో ప్రభుత్వం నాకు ఈ గౌరవాన్ని ఇచ్చి నిజంగా ఈ రోజు నేను నీ స్నేహితులు అని చెప్పుకోవడానికి ఎంతో గర్వపడుతున్నాను పద్మశ్రీ నాగార్జున ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అది చెప్పుకుని చెప్పుకుని చెప్పుకుంటాను నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ అందరు తోటి కూడాను ఇప్పుడు మా అమ్మాయి సౌభాగ్యం కూడా తన శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటాను మీకు పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చిన సందర్భంలో అనుకో ఆరోగ్యం అమ్మాయి సౌభాగ్యం ఆరోగ్యం మీరు కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అబ్బే అది అనారోగ్యం కదయ్యా అది దాని అలవాటుగా మారడం నా దౌర్భాగ్యం ఏమండి ఒకసారి లేరండి అబ్బాయి చేతిలో టెలిగ్రామ్ ఎలాగే ఉంది ఈ విషయం అప్పుడే నీకు ఎలా తెలిసింది వస్తు వస్తు దారిలో నేనే చెప్పాను డాడి ఇకపోతే నేను వస్తు వస్తు దారిలో మన మిత్రులు అందరికి చెప్పుకుంటూ వచ్చాను అంతేకాదు రేపు సాయంత్రం ఆంధ్ర క్లబ్ లో నీకు సన్మానం చేయాలని తీర్మానం కూడా చేసాను రే ఇలాంటి విషయాలు అంటే నాకు డెడ్ అగేన్ ఇష్టం నీకు తెలుసుగా రే అలా అంటే ఎలా రా నా చిరకాల మిత్రుడికి పద్మశ్రీ వచ్చిన శుభ సమయంలో కాస్త సంతోషాన్ని తెలియపరచుకోవడానికి కూడా ఒప్పుకోపోతే ఎలారా రే కనీసం గట్టు మిత్రుడికైనా ఒప్పుకోరా ఒప్పుకోరా లేకపోతే ఆరోగ్య అనారోగ్యం పాలైపోతాడు మీరు పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకునేటప్పుడు ఈ మిలిటరీ యూనిఫామ్ లోనే ఉండాలని కష్టపడి ఉతికి ఇస్త్రీ చేసి తెచ్చాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను అలా ఆరోగ్యంగా పార్టీకి వెళ్ళొస్తాను మై డియర్ ఓల్డ్ బాయ్ అలాగే వెళ్ళండి యంగ్ మేజర్ గారు యంగ్ ఆ మాట అనే సరికి అక్కడికి వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉండి పార్టీకి ఆలస్యం అయితే మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు పదండి అలాగే పదండి అలాగే నేను టూ టౌన్ ఎస్ఐన్ సార్ 
లాకప్ లో ఉన్న ఇద్దరు రౌడీలు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ అలాగా నేను ఇప్పుడే బయలుదేరుస్తాను ఈ నేరంతో మా ఇద్దరికి సంబంధం లేదు సార్ రాణా గారు చేయమన్నారని రంగా గారు చెప్తే చేశాం ఇది మా ఇష్టపూర్వకంగా ఇస్తున్న వాంగ్మూలం ఇందులో ఎవరి బలవంతం లేదు సార్ ఇప్పుడే మీ అబ్బాయి ఫోన్ చేశారు ఆయనకేదో అర్జెంట్ పని ఉందట సరాసరి ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చేస్తాను వెరీ గుడ్ ఆనే నాగండి అబ్బా ఏం జనకి నికి పిచ్చి పిచ్చి కాదండి నరుడు సుకి నల్లరాయ పగులుతుందంటారు మీకు ఇంత గొప్ప సత్కార్యం జరుగుతుంటే ఎంత మంది దిష్టి పగులుతుందో ఆంటీ నువ్వు చెప్పింది కూడా కా కా ఈ సోహ సమయలో నువ్వు తుమ్మన వనే ఏం జనకి అందరూ నవ్వుతంటే నువ్వు మాత్రం సీరియస్ గా నవ్వుంటి ఎలా నవ్వుతున్న అంకుల్ మీకు జరిగి సత్కారాన్ని కల్లారా చూసుకోలేకపోతుందని పొద్దు నుంచి దిగులుగా ఉంది అదా నువ్వేం దిగులు పడకలేదు నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను రై రేపు జరిగే ప్రోగ్రాం అంతా టీవీలో రిలీజ్ చేస్తారు దానికి రేపు సాయంకాలం ఐదు గంటలకి ఈ సోఫాలో నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో నీ పక్కనే అబ్బాయి అక్కడ కూర్చుంటాడు నా ఫ్రెండ్ ఆరోగ్యం వాడు కూతురు రై మీరు ఆ సోఫాలో కూర్చోండి ఇక్కడ దానికి రేపు ప్రసెంట్ దగ్గర నుంచి పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకోగానే ఆ టీవీలో నుంచే నీ వంక చూసి ఇలా అంటారు నువ్వు కూడా నా వంక చూసి ఇలా అన్నారు ఫోన్ చేశాను సార్ థ్యాంక్ యూ రాణాజీ కస్టమ్స్ ఆఫీసర్ కి ఫోన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాను గుడ్ హలో పిలవకుండా నే వచ్చావు ఈ వేళ నీకు నేను హోస్ట్ను కాదే పిలవని పేరంటానికి నేను నీకు గెస్ట్ను కానే మరెందుకు వచ్చావు ఎయిర్పోర్ట్ లో పట్టుబడిన నేరస్తులు ఇద్దరు ఆ నేరం చేయించింది మీ ఇద్దరే అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇదిగో కుడి వైపు నుంచి మూడో స్విచ్ నొక్కి విను నీకు ఎడం వైపు నుంచి హార్ట్ అటాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ నేరంతో మా ఇద్దరికి సంబంధం లేదు సార్ రాణా గారు చేయమన్నారు రంగా గారు చెప్తే చేశాం ఇది మా ఇష్టపూర్వకంగా ఇస్తున్న వాంగ్మూలం ఇందులో ఎవరి బలవంతం లేదు సార్ నాకు హార్ట్ అటాక్ కాదు కదా కనీసం హెడ్డేక్ కూడా రాలేదు ఇప్పుడు ఈ ఆధారాలన్నీ పోలీసులకు అప్పజెప్తే అప్పుడు వస్తుంది నీ హెడ్ కు నైలాన్ రూమ్ అదే ఉరితాడు టేప్ రికార్డుల్లో ఉన్న సాక్ష్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని నన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి వస్తే నా దగ్గర ఓ టేప్ రికార్డు ఉంది అందులో నువ్వు స్టేట్మెంట్ ఉంది వీను నా పేరు రంగ సంఘ సేవకులైన రాణా గారికి విషయం తెలియజేస్తే తగు చర్యలు తీసుకునేలా చేస్తారని ఆయనకి వాంగ్మూలం చెబుతున్నాను ఈ రోజు పద్మశ్రీ బిరుదు పొందిన ఆయనకి ఢిల్లీ బయలుదేరుతున్న మేజర్ నాగార్జున వజ్రాలని దొంగతనంగా తీసుకువెళ్తున్నాడని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దేశం కోసం రక్తాన్ని చిందించిన నా తండ్రిని ఈ దుర్మార్గులు స్పగ్గా అంటున్నారు నీతి కోసం తన కుటుంబాన్ని త్యాగం చేసిన నా తండ్రిని ఈ దుర్మార్గులు దేశంతో ఈ అంటున్నారు సారీ మిస్టర్ చాణక్య నీ తండ్రి డైమండ్ స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడని ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వచ్చింది మిస్టర్ చాణక్య నీ తండ్రి మీద అపవాదు వచ్చినప్పుడు బాధ్యత గల ఆఫీసర్గా కన్న తండ్రినైనా సోదా చేయవలసిన నైతిక బాధ్యత నీ మీద ఉంది నా మీద రిపోర్టు తెచ్చారు గనక నన్ను నా ఇంటిని సోదా చేసుకోమని చెప్పండి నేను దూషణం రుజువైతే నా చేతులకు సంఖ్యలు వేయమనండి అలాగే తన తండ్రిని కూడా సోదా చేసి ఆయన దోషి అని రుజువైతే కన్న తండ్రికి బేడీలు వేయమనండి అతన్ని నిజాయితీని రుజువు చేసుకోమనండి నా తండ్రి నిర్దోషం తెలిసిన మరుక్షణం నీ చేతులకు సంఖ్యలు వేయటమే కాదు నీ కీళ్లు విరిచేస్తాను అసలే ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న మన ఫ్రెండ్ కి కాస్త ఊపిరి ఆడినవండి ఏమిటా నీకు సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి మీ అబ్బాయి చాణిక్య వస్తాడన్నా ఇంకా రాలేదే అడుగో చాణిక్య కాదురా నీ ఘనంగా విడుకోలు చెప్పడానికి మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ నే తీసుకొస్తున్నాడు సారీ మిస్టర్ నాగార్జున వీడ్కోలు చెప్పే ముందు చిన్న ఇంటర్వ్యూ వదులు ప్రశ్న వదులు రెడీ పద్మశ్రీ అవార్డు అందుకోబోతున్న తండ్రికి వీడ్కోలు చెప్పడానికి కొడుకు యూనిఫామ్లు ఎందుకు రావాల్సి నేను మిలిటరీ యూనిఫామ్ లో ఉన్నాను గనక నువ్వు డ్యూటీలో ఉన్నావు గనక సరైన సమాధానం నేను చెప్తాను నాగార్జున 
పద్మశ్రీ అవార్డు కోసం ఢిల్లీ వెళ్తున్న నిన్ను ఎవ్వరు అనుమానించాలన్న ధైర్యంతో స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నావని రిపోర్ట్ వచ్చింది నాగార్జున మీరు వజ్రాలు రహస్యంగా తీసుకు వెళ్తున్నారని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అందుకే మిమ్మల్ని సోదా చేయాలి మిస్టర్ చాణక్య మేజర్ నాగార్జున నిప్పులాంటి మనిషి నీ డ్యూటీ నుంచే కుమార్ ఫాలో మీ ఆలోచిస్తారేమిటి సార్ వారు దేశభక్తులు మీరు డ్యూటీలో సిన్సియర్ ఆఫీసరు వెయ్యండి సంఖ్యలు నీతి కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే నా తండ్రి వీళ్ళు స్మగ్లర్ అంటున్నారు సార్ అని గావు కేకలు పెట్టావుగా ఇప్పుడు ఏమిటి నీ సమాధానం మిస్టర్ చాణక్య వైఆర్ యూ హెస్టేటింగ్ అరెస్ట్ వెయ్యండి మిస్టర్ చాణక్య సంఖ్యలేసి ఈ నాగార్జున కొడుకు ఎంత నిజాయితీ పడడో వాళ్ళకు నిరూపించు నువ్వు నిజాయితీ పడుడు వినా ఇవి కన్న తండ్రి వ్యక్తిత్వం తెలిసిన కొడుకు వేస్తున్న సంఖ్యలు కావు వృత్తి ధర్మం కోసం ప్రాణాలిచ్చే చాణక్య వేస్తున్న సంఖ్యలు ఐఎం సారీ మిస్టర్ చాణక్య ఛాలెంజ్ చేయడం నీకు స్టైల్ అయితే దాన్ని తిప్పి కొట్టడం నాకు సరదా చూసావా ఋతువులు మారిపోయినట్టు తలరాతలు ఎలా మారిపోయాయో నువ్వు ఇప్పుడు రాసిన తలరాత బ్రహ్మరాత కాదు నువ్వు గీసిన పిచ్చి గీత దాన్ని తుడిచేసి నా తండ్రి నిర్దోషం నిరూపిస్తాను ఈ చేతులతో వేసిన విడప సంఖ్యలను ఈ చేతులతోనే బద్దలు కొడతాను ఛాలెంజా కాదు చెప్పదు నందవంశ నిర్మూలనం ఆనాటి చాణుక్యుడి శపథం అయితే నా వంశ గౌరవాన్ని కాపాడుకుని నిన్ను కరడాల వెనక్కి పంపించడం ఈనాటి ఈ చాణుక్యుడి శపథం శపథం శపథం